夫、啊，我闺女怎么样？她没事吧？大夫，孩子怎么样了？我们已经尽力了，大人是没事了，还需要观察。孩子没保住，我们剖腹后，孩子已经窒息死亡了。什么？大、啊、人，你不用这个。我说你们那农村，啊，不，就是你们家现在也讲究装修了，那得花不少钱吧？可不是嘛。我们家那新房，前前后后花了七万多呢，多亏你们支援我们，要不我儿子这个新房真装修不起来。哎呀妈，我和贺明也就是画两张图纸，嗯，不算帮什么。哎呀，你说你说，你们支援了我们五万多呀，亲家母，我真得好好谢谢你，要不然你说我那儿子能这么快就装了结婚呢？五万啊。我那儿媳妇儿啊，可懂事了，又精明又强干。我儿子呢，又憨厚老实。你过来，能跟我把这件事情解释清楚吗？五万块钱是怎么回事？我跟你公公什么时候同意你往老家汇五万块钱给你哥哥装修了？妈，这件事情我跟贺明商量过了，我,我用的不是张家的钱，我用的是我工资的那部分。你工资的那部分？你一个月工资一万多。你嫁到我们家里才几个月呀、啊？可你已经往老家汇了七万五千块钱了，就算你不吃不喝，这钱也不够。你这账算的可真够精的，吃我们喝我们用我们，所有开销都由我们来负责。你的工资呢，就是净收入，存起来可以寄回老家用的，是吧？妈，那你话不能这么说呀。那这段时间我们家不是困难时期吗？那我整天在这吃香着喝辣的，我父母种大棚干农活，我这心里也过意不去啊。苏静，你别说了，妈，我从来没有反对过你孝敬父母，但是也得有个度。从法律上讲，我和你公公也算是你的父母吧？你孝敬过我们吗？你进了这个家门，我们就围着你转，整天伺候你。你为这个家花过一分钱吗？你还不如那个惠娜呢，每次来还知道买点水果什么的。亲家母，亲家母，你别生气啊，别着给我看清楚啊，再把这个重温一下。婚前协议单笔一千元以上的，都应该建立在甲方和乙方共同商量的结果上，才可以自由支配。乙方不得擅自将夫妻的共同财产送出。行了，妈，你别再念了，我都知道。但这件事情我跟贺明。商量过了，贺明是甲方，我是乙方。既然甲乙双方都已经同意了，但我没有违反婚约呀。你们甲乙双方都住在我的房子里，你把我们张家当成什么了？啊，豪门，你嫁给富二代了，哈，动不动就三五万的往出送。再这样下去，我们张家非被你掏空了不可。这房子搬不动，否则的话，早寄回老家去了。当初是我愿意过来住的吗？还不是因为我怀孕了，你们非得让我住着，不然我在出租房住的挺好的呀。苏静，你别。说了，我们贱，我们活该，我们呀自作自受，咎由自取，行了吧？行，这房子归你了，你在这儿好好孝敬你母亲吧。我走啊，亲您别走，这房子是您的，妈，咱们走，咱们苏静，你别着急，哎呀，你别，我别动了，太气，苏静，哎，亲家母，你快回来，孩子，孩子不行了，亲家母，亲家母，快点，快点了。你能不能安静一会儿啊？啊，从刚才到现在，你这问这问那的，如果我们都知道的话，还用得着坐这儿干等吗？就怨你，就是你害的。上回你带他检查身体，害身体还一切都好呢。刚才医生咋说？他胎位不正，还可能小产呢。你说你要不跟他嚷嚷，不跟他闹，他能这样吗？你说，你真是的你。好，哎，我说。我们没说你什么，你倒怪起我们来了。你以为你来是帮助你女儿吗？你
你这来给我乱来了。要不是因为你存在，我们之间不会有那么多争吵了。我告诉你，从你来了以后，我们家简直乱成一锅粥了。别吵了，行吗？那孙女在里面什么样还不知道呢，拜托你们消停会儿，好不好我闺女怎么样？她没事吧？大夫，孩子怎么样了？我们已经尽力了，大人是没事了，还需要观察。孩子没保住，我们剖腹后，孩子已经窒息死亡了。什么？哎，你帮我这个。妈专门给你做的，闺女啊，吃点吧啊！你都三天不吃东西了，这样下去也不是个法儿啊！啊，听妈话啊！阿姨，他如果不想吃的话，就算了，别想不到了。妈，哎，闺女。我的孩子，可爱吗？挺可爱的。
姐夫啊，我想跟我姐说几句话，行吗？嗯。